Hello everyone. Welcome to Gain and Ops lecture. In today's video, we are going to talk about what is obstetrics. In previous lecture, we discussed what is gynecology, and in today's lecture, we are going to talk about what is obstetrics. So first, we'll see that from where this word obstetrics is derived. So this obstetric word is derived from the Latin word obstetricus, pertaining to a midwife, which literally means one who stands opposite to the women giving birth. And this is actually derived from obstetric, that means stand opposite to. So because the midwife is a midwife or the obstetricians are a midwife, stand hoti hai, opposite to the lady who is giving birth. So, usi ko dekhte huye jo hai, ye word jo hai, wo derive hua hai, that is obstetrics. obstetrics. So, it is a branch of medical science that deals with the pregnancy, parturition and perperium. So, obstetrics ke andar, jo hai discuss karte hai, yahan padhte hai regarding the pregnancy, parturition and perperium. But if we talk about pregnancy, ki, to we are not only discussing about the normal course, but also the complication or abnormalities. Similarly, if we talk about parturition, ki baat kare, so that is the process of giving birth or labor. So what is the normal labor as well as what is the abnormal labor? Abnormal labor. ये सब जो है वो हम डिस्कस करेंगे कि लेबर का कोर्स क्या है इसमें क्या क्या नॉर्मलिटीज हो सकती हैं वो सारे जो टॉपिक्स और कंडीशंस होते हैं वो सब ऑप्शन के अंदर आते हैं सिमिलरली पर पीरियम ये एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन है डिलीवरी के बाद का जिसकी एक खास इंपॉर्टेंस होती है तो इसका भी एक नॉर्मल कोर्स है और उसमें अगर कुछ एबनॉर्मल कंडीशंस डेवलप हो जाती हैं और एबनॉर्मलिटीज डेवलप हो जाती है तो ऑब्स्टेट्रिक्स में आ गया आपका प्रेगनेंसी उसके नॉर्मल एंड एबनॉर्मल कोर्स Parturition, normal and abnormal uh, labor and perperium that is normal perperium as well as complications and ob or abnormalities during perperium. So, these are all topics that are covered under the subject of statics. So, what is pregnancy? So, pregnancy is the period in which a fetus develops inside a woman's womb or uterus. और इसका जो ड्यूरेशन है अराउंड 40 वीक्स इसको हम डेज में अगर कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना होता है अराउंड 20 डेज और जैसा कि हर कोई जानता है इवन अ लेमैन कि जो प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन होता है वो 9 मंथ्स होता है तो ये प्रेगनेंसी का नॉर्मल ड्यूरेशन है और इसका अगर हम डेरिवेशन देखेंगे वर्ड कहां से डिराइव हुआ है सो दिस वर्ड इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन प्री एंड नेटस सो प्री स्टैंड्स फॉर बिफोर प्री का मतलब होता है पहले बिफोर और जी यहाँ पे जो है वो स्टैंड कर रहा है गिविंग के लिए एंड नेटेस का मतलब होता है कि बर्थ नेटेस का जो मीनिंग है वो बर्थ है तो बिफोर गिविंग बर्थ पूरे वर्ड का लिटरल मीनिंग क्या हुआ बिफोर गिविंग बर्थ सो बर्थ से पहले का जो ड्यूरेशन है उसको हम क्या कहते हैं प्रेगनेंसी और वो ड्यूरेशन कितना होता है नाइन मंथ्स फोर्टी वीक्स और टू डेज तो इसका सिनोनिम के तौर पे हम यूज कर सकते हैं वर्ड एंटी नेटल और प्री नेटल प्री का मतलब बिफोर नेटस का मतलब मैंने आपको बताई दिया सो वी कैन यूज एंटी नेटल और प्री नेटल आल्सो तो ये जो है वो सिनोनिम सिनोनिमस वर्ड है फॉर प्रेगनेंसी नेक्स्ट कम्स द पार्चुरेशन पार्चुरेशन इज द प्रोसेस ऑफ डिलीवरिंग द फेटस एंड प्लेसेंटा फ्रॉम द यूट्रस टू द वेजाइना और थ्रू द वेजाइना टू द आउटर वर्ल्ड एंड Parturition is also called as labor and delivery. But here, there is a difference if we say that labor always stands for vaginal birth. Means delivery, if we say that we will 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 होता है जिसको हम क्या कहते हैं लेबर और इट कैन ऑकर थ्रू एब्डोमिनल रूट है सी सेक्शन तो डिलीवरी जो है वो कहीं ना कहीं ब्रॉड टर्म है जिसमें दोनों भी रूट आते हैं वजाइनल रूट एज वेल एज एब्डोमिनल रूट एज वेल एज एब्डोमिनल रूट सो डिलीवरी और लेबर कंप्लीट तौर पे सिनोनिमस नहीं है बट लेबर जो है वो कंप्लीटली सिनोनिमस है फॉर पार्चुरेशन बिकॉज पार्चुरेशन जो है वो भी नॉर्मल लेबर के लिए ही यूज किया जाता है डिलीवरी जो है वो एक ब्रॉड टर्म है 
Parturition comes from the Latin word parturia, that means to be ready to be a young one. Means after nine months of pregnancy, now the uh, now the female is ready to be a the young one, or she is ready to produce the new one. So, इसी वजह से इसको हम parturition कहते हैं. That means कि now the lady is ready to be a the new one or ready to produce the new one. Parpirium. परपीरियम जो है वो एक जैसे कि मैंने बताया एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन होता है एंड दैट स्पेसिफिक ड्यूरेशन इज अराउंड और व्हाई दिस सिक्स वीक्स ड्यूरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जैसा कि हम सबको पता है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो हमारी जो है बॉडी के हर सिस्टम में कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं हमारी बॉडी जो है वो अडॉप्ट करती है एक न्यू लाइफ को जो है वो न्यूट्रिशन सप्लाई करने के लिए और सर्कुलेशन के पर्पज से तो हमारी बॉडी के जो सिस्टम है वो उसमें फंक्शनल तौर पे और उसके जो एनाटमी है उसमें भी थोड़े बहुत चेंजेस आते हैं टू टू अडॉप्ट द न्यू वन विच इज ग्रोइंग इनसाइड द वूम तो इस वजह से जो है जब डिलीवरी हो जाती है तो अब ये जो अडोप्टेशन हुए थे इनको अब रिवर्ट बैक होना ये जो चेंजेस हुए थे बॉडी के सिस्टम में इनको रिवर्ट बैक होना है तो ये जो रिवर्ट बैक का प्रोसेस है इसको होने में कितने ड्यूरेशन लगता है अराउंड सिक्स वीक्स तो इसी वजह से इस सिक्स वीक्स की एक स्पेशल इंपॉर्टेंस होती है और इसको हम ऑब्सटेटिक्स में डील करते हैं एंड दिस पीरियड इज कॉल्ड एस पीरियम और इसका एक नॉर्मल कोर्स होता है सो एंड इफ यू सी द डेरिवेशन ऑफ दिस वर्ड सो दिस वर्ड इज डिराइव फ्रॉम द लैट इन पपीरा विच मीन्स वुमेन इन लेबर और चाइल्ड बेड ठीक है लेबर और चाइल्ड बेड सो EM जो यहाँ पे यूज होता है वो नॉमिनल सफिक्स के लिए यूज होता है और दिस वॉज ऑल अबाउट दी ऑफ स्टेट्रिक्स दैट मीन्स द स्टडी ऑफ प्रेगनेंसी पार्चुरेशन एंड पेरियम एंड हाउ वी हैव टू प्रोनाउंस द वर्ड ऑफ स्टेट्रिक्स सो एक्चुअली जब हम फर्स्ट फर्स्ट पढ़ते हैं तो गलत हो जाता है बट वी शुड ट्राई ऑलवेज टू प्रोनाउंस इट करेक्टली एंड द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज ऑफ स्टेट्रिक्स of stetrix this is the correct pronunciation and we should try to uh, pronounce it correctly so this was all about what is obstetric so thank you for watching and please like subscribe and share this video